ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து வேர்னஸ் தியரி அப்படிங்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வேர்னஸ் தியரி அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட்டான தியரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை பற்றின எந்த ஒரு ரிசர்ச்சும் அனாலிசிஸும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகாத காலகட்டத்தில் ஆல்ஃப்ரட் வேர்னர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் ஹீ கேவ் அ ஃபர்ஸ்ட் explanation successful explanation of coordination compounds and he gave a basic explanation of இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அதனால் அவருக்கு இந்த ஆல்ஃப்ரெட் வேர்னர் அப்படிங்கிற ஸ்விஸ் சயின்டிஸ்ட்க்கு நோபல் அவார்ட் கொடுத்தாங்க நைன்டீன் தேர்ட்டீனில் அண்ட் இந்த காரணங்களுக்காக ஹீ இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபாதர் ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஓகே அவரோட பாஸ்டுலேட்ஸ் அதாவது இந்த வேர்னர்ஸ் தியரியோட பாஸ்டுலேட்ஸை வச்சுட்டு தான் நம்ம ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இந்த பாஸ்டுலேட்ஸை நம்ம புரிஞ்சிக்கணும்னா முதல்ல நமக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை பற்றின ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கணும் ஓகே ஸோ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிம்பிளாக பார்த்துடலாம் இன்னும் போக போக அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்னா கண்டிப்பாக ஒரு மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கும் ஸோ இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கே ஃபோர் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆர் இப்படி இன்னொரு காம்பவுண்டை கூட எடுத்துக்கலாம் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் சிஎல் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்முலாவை எழுதினோன்னே முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நோட் பண்ணுவீங்க அதுதான் இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் இல்லாமல் எந்த ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டும் இருக்க முடியாது அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு பேர் அதுதான் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட முக்கியமான பார்ட் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ளே தான் முதல் முதல்ல எடுத்த உடனே மெட்டல் ஆயான மெட்டல் ஐட்டமாக நம்ம எழுதுவோம் நீங்கள் எந்த எந்த ஃபார்முலா வேணால் டெக்ஸ்ட் புக்கில் எந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா வேணால் பாருங்கள் வித் இன் த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம மெட்டல் ஆட்டத்தை தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஓகே ஸோ இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை தவிர்த்து அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே அதாவது அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து லிகான்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிஎன் மட்டும்தான் இருக்குது இங்கே சிஎன் இல்லாமல் எச்டுஓ கூட இருக்கலாம் வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லிகான்ஸு வர்றதுக்கு வரலாம் ஓகே ரைட் ஸோ கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்னா என்னென்னு தெரியும் அண்டு இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை தவிர்த்து மீதி வந்து அந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்க்குள்ளே இருக்கிற எல்லா குரூப்ஸு நம்ம அவர் அயான்ஸை வந்து நம்ம லிகான்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு வெளியில் இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கிறத நம்ம வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் குரூப்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசென்ட் அவுட் சைட் த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த வேர்னஸ் தியரி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மேலோட்டமாக கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வேர்னஸ் தியரிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ வேர்னஸ் தியரியில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாஸ்குலேட்ஸ் அஞ்சே அஞ்சு பாஸ்குலேட்ஸ் தான் தே ஆர் வெரி வெரி ஈஸி ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்குலேட் இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பாஸ்குலேட் என்ன சொல்லுதுன்னா ஈச் எலிமெண்ட் இங்கே எலிமெண்ட்னா அந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை குறிக்கும் ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேலன்சி இருக்கும் ஒன்று வந்து ப்ரைமரி வேலன்சி இன்னொன்று வந்து செகண்டரி வேலன்சி இப்போ பாருங்கள் இந்த இதை எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ இதுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்னு சொல்லிட்டேன் ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் ரெண்டு வேலன்சி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்று வந்து ப்ரைமரி வேலன்சி இன்னொன்று வந்து செகண்டரி வேலன்சி பாருங்கள் ப்ரைமரி வேலன்சி இந்த வெளியில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எதை டினோட் பண்ணோம்னா It denotes primary valency. இந்த மெட்டல் ஆட்டத்தை தவிர்த்து இந்த உள்ள ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள யார் இருக்காங்களோ இது வந்து செகண்டரி வேலன்சி ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர் இந்த ப்ரைமரி வேலன்சி எதை டினோட் பண்ணால் இட் டினோட்ஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு எப்படி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இதை வந்து நம்ம டிசோசியேட் பண்ணவே முடியாது ஓகே இது
அப்போ இதை எடுத்துட்டோம்னா இது ப்ளஸ் தான் த்ரீ சிஎல் இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் வரும் ஸோ இது தான் சார்ஜ் அண்ட் த மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை கண்டுபிடிப்போம் ஸோ ப்ரைமரி வேலன்சி கரஸ்பான்ஸ் டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி யூ நீ நாட் ஒரி அபவுட் தேட் நவ் இதை வந்துட்டு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ப்ரைமரி வேலன்சி ஆல்வேஸ் கரஸ்பான்ஸ் டு த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத மட்டும் மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கிறது வந்து செகண்டரி வேலன்சி இந்த செகண்டரி இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்குள்ளே மெட்டலை தவிர இங்கே இருக்கிற குரூப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே லிகான்ஸ்ன்னு பேர் ஸோ லிகான்ஸ் தான் செகண்டரி வேலன்சி ஸோ இது எத்தனை இருக்குதுன்னு ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது அப்போது இது இந்த செகண்டரி வேலன்சி எதை டினோட் பண்ணோம்னா இட் டினோட்ஸ் த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் நம்பர்னு இருக்குது ஸோ நம்பர் அது ஒரு நம்பர் தான் ஸோ எத்தனை லிகான் இருக்கோ அதுதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே பாருங்கள் ஆறு இருக்குது ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் இங்கே வந்து த்ரீ ப்ளஸ் வரும் வருதா ஸோ இது வந்து நியூட்ரல் இது அப்போ இதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து சிஓக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது ஓகே நவ் லெட் இஸ் மூவ் ஆன் டு த செகண்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து மெட்டல் ஆட்டத்தை மட்டும் பற்றி பார்த்தோம் ரெண்டு வேலன்சி இருக்குன்னு இப்போ அதில் முதல் வேலன்சியான ப்ரைமரி வேலன்சியை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ப்ரைமரி வேலன்சி அது வந்து என்னவாக இருக்கலாம்னா பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஜீரோவாக இருக்கலாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ப்ரைமரி வேலன்சினா இந்த மெட்டலோட சார்ஜை தான் சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு மெட்டலோட சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஆர் ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து இதை இதை யாரை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியும்னா இது இது யாரை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியுன்றதை விட இது யாரால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆக ஆக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் ஏன்னா ப்ரைமரி வேலன்சின்றது இந்த அவுட்டர் ஸ்பியர் அதாவது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியில் இருக்கிற அயான்ஸை பொறுத்தது ஸோ அதுதான் ப்ரைமரி வேலன்சி அந்த ப்ரைமரி வேலன்சி என்னவாக இருக்குன்னா மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ் ஐயான்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் வந்து மெட்டல் ஆட்டத்தோட ரெண்டு வேலன்சி பற்றி பார்த்தோம் செகண்ட் பாயிண்டில் ப்ரைமரி வேலன்சி பற்றி பார்த்தோம் தேர்ட் பாயிண்டில் செகண்டரி வேலன்சி செகண்டரி வேலன்சி பாருங்கள் உள்ள இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் வித் இன் த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அதுக்கு லிகான்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த லிகான்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கலாம்னா பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸாக இருக்கலாம் நெகட்டிவ் ஐயான்ஸாக இருக்கலாம் நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் இது எது வேணா இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு கலந்து இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸ் நெகட்டிவ் ஆயன்ஸ் இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் ஆயன்ஸ் நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை இந்த மூணு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த காம்பினேஷனில் வேணால் வரலாம் அதுதான் செகண்டரி வேலன்சி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு ஒரு ஒரு மெட்டலுக்கும் ரெண்டு ஸ்பியர் எப்படி ரெண்டு வேலன்சியோ அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பியர் பாருங்கள் இந்த செகண்டரி வேலன்சி எங்கே இருக்குது உள்ளே இருக்குது ப்ரைமரி வேலன்சி எங்கே இருக்குது வெளியில் இருக்குது இதை வச்சே ஸ்பியரே நம்ம போட தேவையில்லை ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிச்சலாம் இது வெளியில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம அவுட்டர் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இது வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் இது எங்கே இருக்குது உள்ளே இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்னர் ஸ்பியர்லாம் ஸோ ஸ்பியர் அப்படின்றதுனால ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் போட்டு காமிக்கணும் பாருங்கள் மெட்டல் இது மெட்டலை சுற்றி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பியர் அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஸ்பியர் ஸோ இது மெட்டல் ஐட்டம் இது வந்து இன்னர் ஸ்பியர் இது வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர் ரொம்ப ஈஸி இதெல்லாம் ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது ஸோ இன்னர் ஸ்பியர் வந்து நேரடியாக பாருங்க மெட்டல் கூட மெட்டலை டச் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ இன்னர் ஸ்பியரில் யார் இருப்பா இதுதான் இந்த குரூப்ஸ் தான் இருக்கும் அப்போ இன்னர் ஸ்பியரில் இருக்கிறத யாருன்னு சொல்லுவோம் லிகான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இன்னர் ஸ்பியர் என்ன பண்ணுது டைரக்டாக கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால இதை வந்து வெளியிலே எடுக்க முடியாது ஸோ இது வந்து நான் அயனைசபிள் அதனால இது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பிராக்கெட் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் தானே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் ஆர் இன்னர் ஸ்பியர் இந்த வெளியில் இருக்கிற ஸ்பியர் பாருங்க இது மெட்டலோட டைரக்ட் காண்டாக்டில் இல்லை தர்ஃபர் இங்கே இருக்க அயான்ஸ்லாம் வில் நாட் பி கனெக்டட் டு த மெட்டல் ஐட்டம் டைரக்ட்லி அப்போ இதை வந்து அவுட்டர் ஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இது நேரடியாக மெட்டல் கூட கனெக்ட் ஆகாததுனால இது ஈஸியாக அயனைஸ் ஆகிடும் அதனால இதை வந்து அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So this is called as outer sphere or ionization sphere. இப்ப CO NH3 
இன்னர் ஸ்பியர் இந்த ஸ்பியர் தான் இன்னர் ஸ்பியர் ஆர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் இதில் லிகான்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் என்எஸ் த்ரீ சிக்ஸ் என்எஸ் த்ரீயும் இருக்குது இப்போ வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இன்னர் ஸ்பியர் ஓகே இந்த வெளியில் இந்த இடத்துல ஒரு சீயல் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சீயல் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சீயல் இருக்கும் தட் இஸ் அவுட் சைட் த இன்னர் ஸ்பியர் அப்போ அவுட்டர் ஸ்பியரில் இருக்குது இந்த கோபால்ட் கூட டைரக்டாக கனெக்ட் ஆகி இருக்காது அதனால இதெல்லாம் லூஸ்லி பவுண்டாக இருக்கும் ரைட்டாக இது மூணும் லூஸ்லி பவுண்டாக இருக்கும் இந்த என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் என்ஹெச் த்ரீயும் எப்படி இருக்குன்னா டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த மெட்டல் ஐட்டம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் கோபால்ட் அதனால தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சாலிட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க இது நாட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐட்டம் அதனால தான் இது லூஸ்லி பவுண்டு அதனால தான் டாட்டட் லைன்ஸில் இந்த மூணு சீலையும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே ஸோ இது டைரக்டாக கனெக்டாக ஆகி இருக்கிறதுனால இது வந்து இதுக்கு ஒரு டைரக்ஷனல் நேச்சர் அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த சாலிட் லைன்ஸ் தான் இருக்குது இல்லையா அதனால எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அதனால அது டைரக்ஷனல் இன் நேச்சர் அதனால் இந்த ஆறு லிகாண்ட் அதாவது இன்னர் ஸ்பியரில் இருக்கிற இந்த லிகான்ஸ் வந்து தே கிவ் தே கான்ட்ரிபியூட் டு த ஜாமெட்ரி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அது என்ன ஷேப்பில் இருக்கோ அதுக்கு காரணம் இது தான் வேறஸ் இந்த அவுட்டர் ஸ்பியரில் இருக்கிற மூணு சிஎல் ஆட்டம்ஸும் லூஸ்லி பவுண்டு தே வில் நாட் கான்ட்ரிபியூட் டு த ஜாமெட்ரி ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஸோ அதுதான் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ப்ரைமரி வேலன்ஸி இஸ் non directional adha velil irukra cl dhan primary valency non directional whereas secondary valency is directional idhu dhan ulla irka nh3 dhan secondary valency adha directional and gives the geometry of the complex in the complex oda shape ku adhu dhan kaaranama irukku so in the points ellathiyume neenga indha mari sonna mari dhan eludhanu but irundhalum na nyabagam vechikkaradhukaga romba consolidate panni simple ah kuduthirukra so rende point la பாருங்கள் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் மெட்டல்ஸ் இது வந்து நம்ம மெட்டல்ஸ்னு சொல்லலாம் மெட்டல் ஐட்டம் எக்ஸிபிட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேலன்சி ஒன்று ப்ரைமரி வேலன்சி இன்னொன்று செகண்டரி வேலன்சி ப்ரைமரி வேலன்சி தான் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை குறிக்கும் திஸ் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த அவுட்டர் ஸ்பியர் ஆர் அயனைசேஷன் ஸ்பியர் தீஸ் அயான்ஸ் ஆர் லூஸ்லி பவுண்ட் தே ஆர் நான் டைரக்ஷனல் இன் நேச்சர் ஒரே பாயிண்ட்டில் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த செகண்டரி வேலன்சி பாருங்கள் திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் ஆஃப் த மெட்டல் ஐட்டம் தீஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் ஆர் நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் ஆர் இந்த த்ரீ காம்பினேஷன்ஸ்லேயும் இருக்கலாம் இட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த இன்னர் அட்மாஸ்பியர் ஆர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அண்ட் தே ஆர் ஃபேர்ம்லி அட்டாச்ட் தே ஆர் டைரக்ஷனல் இன் நேச்சர் தேர் ஃபோர் தே கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த ஜாமெட்ரி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வேர்னஸ் தியரி